Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincau e questa è la Masterclass di SQL Server. Oggi andremo ad imparare a prendere un dato che è contenuto all'interno di un foglio Excel, quindi vedete che qui sulla sinistra c'è una tabellina con dei dati, e attraverso una eh, routine di Visual Basic andremo ad inserire questi dati all'interno di SQL Server. Quindi anche in questo caso faremo un passo in più rispetto alla precedente lezione, con Excel, tramite Excel, scriveremo all'interno di SQL Server i nostri dati. Cosa c'è di differente in questa lezione rispetto alla precedente? Questa volta non ci connetteremo con un driver cablato all'interno eh, del Visual Basic con un utente tecnico, ma utilizzeremo un driver ODBC preconfigurato precedentemente e sarà possibile utilizzare questo driver con le proprie credenziali Windows, quindi non dovremo cablare username e password all'interno del codice. In più, eh, questo script si differenzia sul fatto che non andiamo a scrivere esclusivamente una riga. Lui farà un ciclo che andrà a scrivere tutte le righe della nostra tabella finché troverà valori. Quando lui troverà una riga bianca, il ciclo si fermerà e lui eh, lo considererà concluso. Faremo anche un primo inserimento, quindi lanceremo un primo script di cancellazione, perché ad esempio in questo caso io sto inserendo in SQL uno storico, quindi se il, eh, la routine dovesse essere eseguita più volte durante il giorno, magari anche per errore, io non devo andare ad accodare sempre gli stessi dati nella stessa giornata. Quindi nel primo passaggio cancelleremo i dati eventualmente che avremo già scritto, come confrontando la data di inserimento dei eh, dati. Fatto il delete andremo a vedere come si fa a fare la parte ciclica che permette di fare l'inserimento di questi dati. Bene, giusto per darvi un esempio di quello che succederà, se noi adesso andiamo in SQL Server ed eseguiamo questo script, vedete faccio select asterisco from eh, da from Excel, quindi la tabella che ho posizionato qui su questo database, che ovviamente trovate in descrizione se volete scaricarlo insieme al file Excel e tutta la routine già pronta per gli abbonati. Se io lo eseguo vedete che dentro non ci sono dati. Se io adesso vado in Excel ed eseguo questa routine che a breve andiamo a studiarci, faccio un F5 e così eseguo tutto il codice in un colpo, Ecco, io ho eseguito il codice. Se adesso vado a vedere cosa c'è in SQL Server ed eseguo, lui ha inserito tutta la tabella che c'era dentro a uh, Excel. Bene, ora andiamo a vedere la routine di Excel come funziona. Allora, andiamo full screen. In cima faccio una dichiarazione che la vediamo dopo quando andiamo a vedere come funziona la gestione degli errori e perché la dobbiamo introdurre su questo tipo di funzione. Qui cosa vado a fare? Apro una funzione, quindi eh, ripeto, rispetto alla sub, che potremmo fare una sub anche qui, ma la faccio diversa, diversa proprio per farvi vedere che possiamo scriverla in, anche in altro modo. Public function, la chiamo write to SQL underscore end day. Allora, questa l'ho chiamata così perché scrivi all'interno di SQL Server e in dei fine giornata, perché nel mio caso specifico sto scrivendo un dato che viene storicizzato alla fine della eh, giornata. La prima cosa che dobbiamo fare è passare dei parametri, in modo poi eh, andiamo a dichiarare delle variabili per passare i parametri sul eh, codice che poi andiamo ad utilizzare, perché magari le utilizziamo più volte, quindi utilizziamo sempre le variabili quando andiamo ad inserire le cose. In questo caso vediamo che io metto foglio, quindi chiaro la variabile foglio, schema e tabella. Il foglio è dove noi andremo a lavorare, lo chiamo dati, schema è dbo e tabella è data from Excel. Vediamo che il foglio uh, dati è proprio il foglio di Excel, vedete si chiama dati, invece la libreria è dbo e la tabella è data from Excel, esattamente come le ho dichiarate qui. Perfetto, ora che abbiamo dichiarato le cose principali, dobbiamo aprire la connessione verso il database di SQL Server, perché successivamente la prima cosa che dovremo fare, come dicevamo prima, è cancellare il dato se per caso è già stato lanciato la storizzazione in questa giornata. E io come farò? Controllo se la data di inserimento corrisponde con quella che ho sull'Excel. Allora, qui apriamo la connessione. È similare a quello che abbiamo fatto l'altra volta nella precedente lezione, ma cambia un pochino. Allora, dobbiamo sempre... Eh, dichiarare una uh, variabile di tipo connessione e la dichiariamo di tipo oggetto. Poi dichiariamo subito anche la variabile ssql che sta per stringa sql, la dichiariamo come stringa, qui è dove immagazzineremo i nostri codici da lanciare, i nostri script sql da lanciare su SQL. Poi come l'altra volta facciamo set cn, quindi configuriamo la connessione, facciamo uguale, create object addo.addb.connection, uh, questa è proprio sempre uguale. E poi adesso qui cambia, qui eh, l'altra volta avevamo configurato un driver 
eh, all'interno di SQL Server dove c'era un utente tecnico con anche la password e quindi non ci collegavamo a niente di esterno, era tutto cablato all'interno di Excel. Quella, quella tecnica lì va bene se date un file a qualcuno e quel qualcuno non ha il driver di DBC installato all'interno del proprio PC. Ma eh, utilizzare un driver già esistente, già calcolato all'interno del nostro eh, computer è più semplice perché lo capiamo una volta, poi lo richiamiamo e la cosa è molto più semplice. Anche perché possiamo utilizzare poi le credenziali di Windows senza cablare nessun utente tecnico. Come facciamo a richiamare il driver ODBC? O meglio, che cos'è il driver ODBC se non lo sapete? Andiamo su eh, Windows, lentina, facciamo ODBC, se entriamo qui... Noi abbiamo su DNS di sistema, di solito si configurano qui così sono visti da chiunque utilizza il PC, se invece li mettiamo su DSN utente vengono viste solo dal nostro utente specifico che accediamo a Windows. Se noi andiamo qua vedete che qui ho un driver che si chiama SQL scrivi da Excel, abbiamo già visto all'inizio della Masterclass come creare questi driver. Quindi io vado a richiamare esattamente questo nome qua che è già cablato con tutti i riferimenti che puntano al nostro SQL Server. Quindi cosa faccio? Apro la connessione, quindi con connessione CN gli vado a dire, eh, gli passo dei parametri, apro il cursore mettendo la 1 e poi faccio open e gli dico DSN, che è esattamente il driver, uguale a, e gli metto il nome del nostro driver. Basta, poi faccio end with. Io con questo passaggio qua ho, sono aperto, ho la connessione con Excel e SQL Server aperta, posso lanciare script all'interno di SQL Server in questo momento perché ho proprio aperto la connessione con questo driver finché io non la chiuderò la connessione tra Excel e SQL Server rimarrà aperta ovviamente se chiudo il file la connessione si interrompe immediatamente poi sotto faccio una prima gestione degli errori in questa prima parte gli dico on error resume next quindi se trovo un errore passo al, eh, eh, alla riga successiva perché in questa prima in questa prima parte mi va bene gestire questo tipo di eh, errore quindi gli dico eh, seleziona il foglio ok perché cosa abbiamo fatto foglio è la variabile che abbiamo messo sopra che si chiama dati ok perché se noi dobbiamo inserire anche più fogli noi possiamo mettere sempre questa routine magari fare anche un ciclo dove andiamo a cambiare il nome del foglio ad esempio ci sono mille cose che possiamo fare comunque utilizziamo sempre le variabili quindi gli dico seleziona il foglio eh, dati punto visibile uguale a true perché nel mio caso è nascosto, no? essendo che eh, mantengo i dati eh, nascosti eh, in un altro foglio, in questo caso lo vado a rendere eh, visibile. E poi lo attivo, ovviamente questa parte se volete potete saltare quella del eh, true, eh, se è già visibile non serve andare a renderlo eh, visibile, però dovete ricordarvi di selezionarlo perché poi Excel deve essere al 100% in quel foglio, perché lui, lo script che vediamo dopo, lavorerà esclusivamente su quel foglio. Poi vado a definire la parte per fare il delete all'interno di SQL, quindi il controllo di consistenza, o meglio, il controllo se ho già scritto i dati nella giornata di Erna. Quindi definisco una variabile di tipo data, ok, e la definisco in tipo stringa, in questo caso faccio data, faccio left di range a 2.value 10, quindi io mi prendo i primi 10 caratteri di quello che è contenuto all'interno della cella A2, ma di quale foglio? Quello che abbiamo attivato sopra. Ecco uno dei motivi per cui andiamo ad attivare prima il foglio. Ci sono tecniche anche per prendere il valore in Excel senza attivare il foglio, però ovviamente questa non è una masterclass di Visual Basic, ci concentriamo su quello che ci serve per fare la scrittura in SQL. Quindi su A2 che cosa c'è? Andiamo a vedere nell'Excel, c'è appunto la data qui, o uh, viene inserita a mano, oppure ad esempio qui nella formula avete oggi, ok, fate invio, e lui scrive la data di oggi. Così quando qui i dati magari che puntano ad altri fogli si aggiornano, quando io vado a, a, ad aggiornare il dato da Excel verso SQL, leggerò sempre la data odierna, perché quando aprirò l'Excel, questa formula qua mi riporterà sempre la data odierna. Allora, definita la data, quindi qua mi uscirà la data di riferimento, vado a definire una gestione degli errori più eh, elaborata. Quindi andiamo a vedere eh, che faccio on error, go to error management. Quindi qua quando avrà un errore da qui in poi vado a gestire una gestione degli errori più particolare. La vediamo subito dopo aver fatto il delete. Qui cosa faccio? Prima appunto di, di fare l'insert faccio un delete con controllo di eh, inserimento. Quindi ssql, quindi apro la nostra stringa sql e qui scrivo la nostra query che devo andare ad eseguire su SQL Server. Come faccio? Se dobbiamo passare sempre tutte stringhe come abbiamo visto la, la volta scorsa, quindi delete, faccio uno spazio, 
schema che è di BO perché l'abbiamo definito sopra, tabella è il nome della tabella che abbiamo definito sopra, quindi sto passando delle variabili e qui ci sto mettendo le stringhe col punto. Poi qui faccio uno uh, spazio e poi vado a capo, ok? perché qui c'è una variabile, quindi faccio concatena, apro le virgolette, faccio uno spazio qui, chiudo le virgolette e vado a capo. Poi avrei potuto mettere lo spazio anche qua sotto, però visivamente a me non piaceva. Poi gli dico, ok, cancella tutto da questa tabella, dove, where, la data, quale data però, perché se noi andiamo qui, la data questa, ok, date, il nome del campo questo qua, è uguale a data, la variabile che ho definito qua. Quindi quando andrò a eseguire questa cosa qua, lui cancellerà i record. O meglio, qui avrà messo in, me in memoria la stringa. Poi per lanciare questa stringa basterà fare cn, la connessione, quindi abbiamo aperto la connessione sopra. Noi adesso la riprendiamo e gli diamo il parametro execute. Quindi punto execute, prendiamo la nostra stringa, il nostro contenitore, quindi passiamo tutto il nostro testo che abbiamo cablato sotto, facciamo virgola, virgola, 1, questa è la tecnica per andare a lanciarla, non scendiamo oltre nei dettagli. Quindi appena io avrò eseguito questa, lui avrà eliminato il dato. Facciamo una prova, noi abbiamo visto che su SQL abbiamo i dati inseriti, ok? Se io adesso vengo qua e sono con data 22, qui abbiamo data 22, se noi adesso andiamo qui e facciamo un bel F8, adesso io configuro le variabili, se ci passo sopra mi dice cos'è, apro la connessione, apro la gestione degli errori con Next, rendo visibile il foglio, lo attivo, prendo la data, vedete che mi dà 22, 6, 20, 22, qua apro la gestione degli errori, adesso metto in memoria la nostra stringa che è questa qui, vedete, delete, eccetera, e adesso eseguo questa, perfetto, io adesso faccio uno stop, Andiamo a vedere cosa abbiamo fatto in SQL, se rilancio la query non ci sono più informazioni. Il delete ha funzionato nel modo corretto, quindi testate sempre passo passo quando andate a fare le cose. Andiamo sulla parte un po' più complicata, o meglio, prima guardiamo come funziona la gestione degli errori perché l'abbiamo aperta sopra. Quindi se qua succede un errore di qualsiasi tipo, quindi sto andando a fare il delete, se è un errore di network, Excel si bloccherebbe se non ci fosse una gestione degli errori. Oppure passerebbe alla riga successiva, ma in questo caso non lo deve fare, deve farlo in modo controllato, quindi non devo andare avanti con le righe, devo assolutamente eseguirla perché non posso schippare il delete e dopo fare l'insert, rischierei di fare duplicati. La gestione degli errori è questa qua sotto, si fa sempre in fondo. Quindi io qua gli dico, on error go to error management, io do un'etichetta, quindi quando c'è un errore vai a questa etichetta. Cosa significa? Che se io vado sotto, vedete che qui io ne ho due etichette, perché hanno una di chiusura e questa qui che ho appena dichiarato sopra. Quindi quando io faccio, scrivo questo testo e metto un due punti, questa diventa un'etichetta e quando succede un errore, il nome che ho scritto sopra, che è questo qui, riprende, quindi quando c'è un errore su una qualsiasi riga sopra, va e riparte da questa riga qua, quindi inizia a eseguire questo ciclo. Qui io gli dico, fai eh, al massimo 50 tentativi, con un intervallo di 10 secondi l'uno dall'altro, quindi quando succede un errore lui poi nel caso specifico riproverà ad eseguire la stessa identica istruzione come fa? io faccio un if ho dato una variabile number try se è minore di 50 allora fai number try uguale a number try quindi se stessa più una così ad ogni ciclo questa variabile incrementerà di 1 ogni volta che entra nell'errore tra 1, 2, 3, 4 eccetera quando arriverà a 50 non entrerà più qui ma farà l'else perché ha superato questo limite quindi poi cosa gli dico? Call sapi sleep 10.000. 1000 sta per eh, un secondo perché è espressa in millisecondi. E poi gli dico re, resume, quindi torna esattamente alla riga in cui era andato in errore. Questo call sapi sleep è la dichiarazione che ho fatto in cima perché qui vado a recuperare una libreria di sistema che mi permette di eseguire un white all'interno del mio codice. Quindi faccio public declare. Uh, ptr safe questa parolina qua va scritta solo se avete excel a 64 bit se avete l'excel a 32 bit la dovete togliere altrimenti non funziona lo stesso vale per il 64 bit se uh, avete questo tipo di versione dovete scrivere la parola altrimenti non funziona poi definisco una sub la chiamo sapi s sleep che è proprio quella che andiamo a richiamare sopra sotto prendo la libreria di sistema che è il kernel 32 di windows gli do un alias sleep e poi gli dico, guarda, quando esegui questa cosa mi fai un by val in millisecondi e lo esprimo in lungo, non scendo proprio troppo nel dettaglio. Quindi basta mettere questa cosa in cima e poi per richiamarla noi appunto facciamo call 
la richiamo, sapi, S sleep, 10.000, quindi aspetterò 10 secondi. Se ci metto 20.000, aspetterò 20 secondi. Ok, se la funzione ha già fatto 50 volte la stessa, lo stesso errore, termino la, la funzione, quindi faccio number try, lo resetto a 0, faccio il resume, chiudi riga. Quindi vado a questa etichetta che è qua sopra, dico on error, resume next, quindi cambio il tipo di eh, gestione degli errori, eh, rendo invisibile il foglio perché sopra l'avevo reso eh, visibile perché lo voglio chiudere e chiudo la connessione quindi se la connessione è in stato 1 quindi aperta allora cn.cross chiudo la connessione e poi gli dico set connessione uguale a nothing quindi la elimino e faccio un exit function quindi la routine si fermerà in questo caso non chiude l'excel si ferma solo la routine e l'excel rimane aperto andiamo ok questa è la gestione degli errori andiamo a vedere come scrivere il dato presente all'interno dell'Excel in SQL Server è la parte più importante e interessante, però anche la parte un po' più complicata. Quindi andiamo a vedere come faccio. Io qui gli dico, definisco una eh, variabile di tipo cella. Quindi che cosa scrivo? Vado a mettere il dim cell, quindi gli do proprio il nome, as range, perché definisco proprio una variabile di tipo range. Noi andiamo ad analizzare un range di celle. E poi cosa gli dico? For each, quindi per ogni cella del mio range, ma quale range? In range AA, quindi io definisco proprio tutta la colonna AA. Se andiamo a vedere io che cosa faccio con questa cosa, quindi per ogni riga di questa colonna vai ad eseguire il codice che c'è sotto. Quindi ogni volta che lui entra nel... quando io gli dico AA, lui inizia ad analizzare la prima cella, quindi inizierà da A1. Quando avrà, fatto, avrà finito di leggere il codice farà next e andrà ad A2, poi ad A3 e così via, finché qualcosa non lo stoppa. Quindi proprio questa parte di for è un ciclo, quindi per ogni cella della range della colonna A. Poi gli dico, guarda, se la cella c'è il punto row, quindi se il numero della riga che sto analizzando è maggiore di 1, mi fa il codice che c'è qua sotto. Se invece è uguale a 1, quindi è minore di 1, fai end if, quindi non entra nella condizione che c'è qua, e fa next, quindi quando fa next, come dicevo, passiamo a cell, quindi andiamo ad A2. Essendo che la cella row è maggiore di 1 quando siamo sulla 2, allora entra ed esegue questo codice. Perfetto. Perché salto la prima riga? Perché qui ci sono i titoli, quindi non ha senso che noi andiamo a scrivere i titoli ogni volta all'interno della tabella SQL, riporteremo solo il nostro testo. Ok, però ora devo mettere una condizione all'interno del mio ciclo, che è questa qui, che mi definisce quando deve finire di ciclare, altrimenti lui andrà fin giù in fondo, che ha un milione e passa di righe, quindi va proprio ad analizzare tutto, tutta la colonna così come è scritta. Quindi qui che cosa scrivo? Vado a scrivere se, quindi quando è, eh, analizza la colonna, sono sulla riga 2, quindi ho superato questo controllo, vado qui e gli dico se trim, quindi annullo gli spazi, del contenuto della cella, quindi di riferimento nel momento in cui mi trovo nel ciclo, quindi A2, è uguale a null, quindi virgolette virgolette vuol dire che non c'è scritto niente, è una cella bianca, allora exit for, quindi esco dal ciclo, quando eseguirò sta cosa e quindi troverò una cella bianca nella A28 ad esempio, Qui lui troverà il bianco, quindi uscirà dal ciclo e chiuderà la funzione, perché qui c'è un, un exit function, quindi proprio chiude il ciclo questa cosa. Se io non ci mettessi questa cosa, io andrei a scrivere in SQL un milione di record, la tabellina che c'è sopra, e poi metterai tutte righe bianche per altri 900.000 casi. Quindi è importante quando si apre un ciclo definire bene dove deve chiudersi. In questo caso è molto semplice, con questo trucchetto qua si chiude quando noi appunto troviamo bianco. Perfetto, noi adesso cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo definito la cella di tipo range, abbiamo inizializzato il ciclo, abbiamo detto non farmi i titoli, scrivimi tutti i, re i restanti record dove la cella non è bianca, altrimenti esce. Quindi però che cosa devi scrivere? E manca la parte più eh, centrale, quindi anche qua dobbiamo dirgli ehm, che stringa andare a scrivere su SQL. Quindi, in questa parte qua che cosa andiamo a fare? Dobbiamo fare il insert into che abbiamo visto anche nella precedente lezione, è il motivo per cui questa specifica lezione l'ho messa per secondo, perché è un po' più complicato. Nel senso che io qui passo sempre l'insert into come eh, stringa, vedete che è qua. Poi ricordatevi sempre gli spazi. Eh? 
and schema and tabella quindi passo lo schema e la tabella nella precedente lezione passavamo anche il database qui non serve perché è pilotato dal driver che abbiamo configurato quindi schema tabella poi faccio un and underscore e vado a capo perché qui c'è una variabile ok quindi vado a capo così posso continuare nella riga dopo poi qui faccio uno spazio all'interno della stringa e qui come nella prima nella lezione precedente mettiamo tutti i nomi dei campi della nostra tabella sql questi nomi devono essere identici a quelli che avete messo, a quelli che avete definito qui nella tabella. Quindi se apro qui con il più e andiamo sulle colonne, la tabella è definita con questi nomi. Quindi li dovete mettere esattamente così, perché lui cercherà il riferimento esatto di questi campi per inserire il valore. Perfetto, capito questo, fin qua è molto semplice, quindi è esattamente quello che abbiamo fatto nella precedente lezione. Adesso però dobbiamo compilare il values, quindi che valore gli passiamo? Allora stiamo dicendo che noi per inserire i dati andiamo ad inserire una riga alla volta. Quindi quando avrò inserito sta riga il ciclo poi andrà alla riga successiva e inseriremo quest'altra riga. Quindi facciamo proprio un inserimento riga per riga. Quindi questo value si deve popolare con i valori di queste informazioni qua che sono qui sull'Excel. Quindi come si fa? Per non andare a scrivere cose... a astronomiche si usa sempre il riferimento della cella quindi io faccio values apro la tonda e apro l'apice perché devo sempre passare tutti, tutte stringhe quindi passo proprio l'apice a inizio e a fine di quello che io devo andare a scrivere poi gli dico guarda prendimi il sinistra del riferimento della cella di 10 caratteri quindi in questo caso specifico io mi trovo già nella a1 e lui mi prenderà il left di 10 di questo campo. Io qua faccio il left di 10 perché magari vedete che qui c'è anche l'orario, altrimenti andrei a tirarmi su anche l'orario. Quindi mi porto dietro solo la data nello specifico. Poi per andare a leggere gli altri record, dato che noi siamo puntati sulla colonna A, come si fa? È molto semplice. Quindi andremo a fare end, gli passeremo la, un altro apice qui, perché questo qui ovviamente la stringa finisce qua, ok? Poi il riferimento della cella, di quello che è contenuto nella cella, deve essere fuori dalle virgolette, quindi end con catena come le variabili, deve essere fuori. Poi con catena devo mettere un'altra stringa. Chiudo le virgolette virgola perché do un altro parametro e apro di nuovo le virgolette perché sto passando appunto un testo. E chiudo la stringa, quindi questa è un'altra stringa. Adesso io qua faccio end e il giochetto qual è? Che faccio cell, al posto di prendere cell che è A1, la dobbiamo shittare di 1 verso destra, quindi facciamo c'è il punto offset, apriamo la tonda, facciamo una virgola perché noi vogliamo citare solo della colonna e mettiamo 1, così lui è in A1, quando io gli dico c'è il punto offset 1, andrà a leggere B, eh, scusate siamo in A2, andrà a leggere B2 in questo caso qua. Poi chiudo ancora, faccio le virgolette, virgola, virgolette, poi apro e poi scitto c'è il offset 2, quindi sarò in a, B, C, 2 e così via. Quindi ogni volta che io aumento di questo di 1 so che parto dal riferimento iniziale che è la colonna A e andrò avanti di lettera di 1, 2, 3, 4 in base a quello che vado a scrivere. Quindi qui concateno questo testo e alla fine otterrò la stringa con tutte queste informazioni. Se andiamo a vedere come è fatta in SQL questo, un'ultima cosa dopo vediamo anche il codice come esce. Se andiamo a vedere poi come si lancia questo codice, lo facciamo come abbiamo fatto con eh, il delete. Quindi facciamo connessione.execute ssql, che è esattamente il contenuto che uscirà da questa stringa, virgola, virgola 1. Quindi quando io eseguo questa, questa istruzione andrò a scrivere in SQL quella riga. Quindi anche più veloce poi richiamo rispetto a quello che abbiamo visto in modo, eh, nella lezione precedente. Se prendiamo questa stringa potremmo andare anche in SQL, ma noi potremmo fare msg box, ok, e facciamo ssql. Così vediamo se cosa stiamo scrivendo. Facciamo un f8, adesso lanciamo tutte queste cose, sto facendo tanti f8, così vado avanti in manuale. Prima riga vedete che lui salta e va giù perché non voglio scrivere i titoli, mi fa next, torna su. Adesso vedete che lui dice che sono sulla riga 2, c'è il punto row 2. Faccio 8, f8, adesso sono entrato perché è maggiore. Non è nullo, è popolato perché c'è questa data, vedete che lui è puntato sulla cella A2, quindi lui vede la data, e poi inserisco questa cosa. Se andiamo qua non riesco a leggere tutte le cose, quindi col message box faccio F8. Questo è lo script SQL che io sto per lanciare dentro a SQL. Quindi insert into dbo.tabella, il nome dei campi, poi metto values, 
e ho eh, aperta tonda l'apice, la data apice, perché ho tutto configurato in formato stringa all'interno di SQL, virgola, poi qui c'è eh, l'orario, perché vedete che l'orario l'ho messo su un altro campo, poi c'è appunto questo testo che è IT50, vedete che scitto sempre con cell offset 1, 2, 3, 4 e mi tiro su tutte le informazioni. Una cosa che dovete stare attenti è quando mettete i numeri, non dovete mettere numeri con il, se, punto de, eh, con, um, il separatore di migliaia, perché se andate a scrivere in SQL il separatore di migliaia, lui scrive 10 punto e magari potrebbe interpretarlo come una virgola, quindi quando scrivete i numeri dovete sempre scriverli esattamente come sono, senza nessun separatore di migliaia. Se c'è la virgola ovviamente quella non c'è nessun tipo di problema, però non mettete i puntini perché potreste avere problemi. Quindi questo è quello che andrò a scrivere, se prendessimo quel codice lì e lo lanciassimo in SQL, adesso faccio un F8, anzi prima vediamo il risultato, quindi c'è il select, quindi se lanciamo questa istruzione la tabella è vuota, se io adesso faccio un bel F8 ho scritto il comando, quindi se vengo qua e rilancio il codice ecco che trovo la stringa, script, la stringa scritta. Quindi se andiamo avanti ehm, facciamo un F5, vedete ho eseguito il codice, faccio ancora F5, qua mi esce il box, adesso lo fa per tutte le righe che ho, che ho inserito, tengo premuto invio così me le fa tutte. Volevo proprio farvi vedere che poi a un certo punto lui esce quando la cella viene rilevata, vediamo se me lo fa vedere, la riga 28, vedete, se andiamo nella riga 28, andiamo giù, è questa qui, lui ha trovato il bianco e è uscito. Poi faccio un F8 e chiude la funzione senza eseguire le etichette che ci sono sotto. Quindi exit function ci permette appunto di chiudere la eh, funzione. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, abbiamo visto come scrivere una tabella che è contenuta all'interno di Excel con del codice Visual Basic all'interno di SQL Server. Come sempre, se la lezione è stata di vostro gradimento, lasciate un bel like al video, commentate, ditemi cosa ne pensate di quello che ho prodotto, se vi piacciono questi tipi di, di format, di questi tipi di lavoro in Visual Basic che si possono fare agganciandosi al SQL Server, così magari posso produrre qualche altro video se vi interessano. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete supportare il canale pensate ad abbonarvi al canale col bottoncino che trovate appena sotto al video, così mi aiuterete a sostenere proprio tutto quello che sto facendo e accederete a tutti i servizi che offre il mio canale che sono parecchio. Quando premerete il bottoncino compare anche un video che vi spiega tutto quanto. Oppure in descrizione potete fare una donazione by Paypal se volete oppure comprare qualcosa del merchandising eh, sul link che trovate sotto, ad esempio la tazza del canale, il cappellino, la maglietta o eh, quant'altro. Con lo slogan Business Intelligence per voi con la mia firma sotto. Bene, vi ringrazio ancora per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!